ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ടീച്ചറായിട്ട് ഹോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ പാഠം കൂടുതലും കുറവും ഇനി എത്ര ദൂരം ഭൂമല സ്കൂളിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരക്ക് പഠനയാത്ര പോവുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് കോഴിക്കോട് എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ കിട്ടിയത് ഭൂമല സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പഠനയാത്ര പോകുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരമുണ്ട് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് അവർ എവിടെ എത്തി കോഴിക്കോട് എത്തി അല്ലെ ഇനി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്താൻ എത്ര ദൂരം കൂടി സഞ്ചരിക്കണം അപ്പൊ ഇവര് ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി കോഴിക്കോട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര ദൂരം പിന്നിട്ടു എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടു അപ്പൊ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്ര കുറയ്ക്കണം എൺപത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം എൺപത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്ന എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടണ എന്നുള്ളത് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ എത്രയാ കിട്ടുന്നത് ഒമ്പത് ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നാല് നാനൂറ്റി പത്തൊമ്പതാണ് നാനൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അല്ലെ നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതാലോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ എഴുതുക നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ അവർ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചത് എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്നും നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഉച്ചഭക്ഷണം എവിടെന്നാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കഴിച്ചു കഴിച്ചു അല്ലെ അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് എത്രയാ നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇനി എത്ര ദൂരമുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നാനൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്ര കുറയ്ക്കണം നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടുക ഇവിടെ ഒന്നാണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ഒമ്പത് അല്ലെ പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് അല്ലെ ഇനി അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയുള്ളത് പൂജ്യം ആണ് പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എത്രയുള്ള മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മനസ്സിലായോ അത് കറക്റ്റ് ആണോ അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എട്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് മൂന്നും കൂട്ടി നോക്കിയാൽ പതിനൊന്ന് പത്ത് പതിനൊന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ എന്നാണ് ലഭിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ആദ്യം കോഴിക്കോട് എത്തിയപ്പോ എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോ നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്ന് ലഭിച്ചു ഇനി ആ നാനൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കുറച്ചപ്പോൾ അത് എവിടെ എത്തിയപ്പോഴാ കോഴിക്കോട് എത്തിയപ്പോ അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആയി ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആയി പഠനയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു പോയത് കോട്ടയം വഴിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കോട്ടയം വഴി പൂമലയിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കോട്ടയത്താണെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരവുമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എവിടെയൊക്കെയാണ് പഠന നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ലെ കോഴിക്കോട് വഴി ഇപ്പൊ എന്താണ് വേറെ വഴി ഏതാ കോട്ടയം വഴിയാണ് അല്ലെ കോട്ടയം വഴിയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പൂമലയിൽ എത്താൻ എത്ര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കണം അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എത്രയാണ് കോട്ടയം വഴി പൂമലയിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ദൂരമുള്ളത് അല്ലെ കോട്ടയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് എത്താൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പോ ഇനി എത്ര ദൂരം നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കണം എന്നുള്ളത് കാണാം അപ്പൊ എത്ര എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്ര ദൂരം കൂടി യാത്ര ചെയ്യണം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പൂമലയത്തിൽ എത്താൻ കോട്ടയത്ത് നിന്നും പൂമലയത്തിൽ എത്താൻ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ട ഈ അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് അല്ലെ അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിൽ നിന്നും ഏതാ മൈനസ് ചെയ്യണ്ട അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന്
ഭക്ഷണ ചെലവ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പഠനയാത്രയുടെ ഭക്ഷണത്തിനായി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് രൂപ ചെലവായി അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര രൂപയുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി അറിയാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പത്തിനാറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാ മൂന്ന് മൂന്ന് നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അഞ്ച് നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എട്ട് നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് മനസ്സിലായോ പത്തിൽ നിന്ന് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാ മൂന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അഞ്ച് നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എട്ട് നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് അതിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എണ്ണായിരം അതിൻ്റെ കൂടെ അയ്യായിരം അല്ല അഞ്ഞൂറ് നാൽപ്പത് ഓക്കെ രണ്ടായിരം മുന്നൂറ് ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ആറ് ഒന്നിച്ച് എഴുതി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാല് രൂപ ചെലവായി ഇനി എത്ര രൂപ ബാക്കിയുണ്ട് അതറിയാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കുറച്ച് നോക്കുക കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക നാലിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം അപ്പം ഇവിടെ ഒന്നാണുള്ളത് അല്ലേ പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഏഴ് എഴുതാം ഇപ്പം ഇവിടെ എത്രയുള്ളത് ഒന്ന് പതിനൊന്നാകുമ്പോൾ പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് എട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ എത്രയുള്ളത് അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് ലഭിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ചെയ്യണ രീതി മനസ്സിലായില്ലേ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആറായിരം ഇരുന്നൂറ് പത്ത് നാല് മൂവായിരം മുന്നൂറ് നാൽപ്പത് നാല് അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് അത് കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കാട്ടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ചെയ്യാം ഓക്കെ ആയിരം നൂറ് പത്ത് ഒന്ന് അല്ലേ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു നാലിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം പൂജ്യം അപ്പം ഇവിടെ എത്രയുള്ളത് ഒന്നാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ബോറോ ചെയ്തു അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് അല്ലേ പതിനൊന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഏഴ് പതിനൊന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് അപ്പം ഇവിടെ എത്രയുള്ള ഈ ഒന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ബോറോ ചെയ്തു പതിനൊന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ആറിൽ നിന്ന് ആറല്ല അഞ്ചാണല്ലോ അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് ലഭിക്കും ക്രിയാരൂപം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്താലോ അതായത് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് അതിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കുറച്ചു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുക രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് രൂപ ബാക്കിയുണ്ട് ഇതുപോലെ കുത്തുകളിട്ട് തുടർന്ന് വരുന്ന ചിത്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒന്ന് എന്നുള്ള ചിത്രത്തിന് ഒന്ന് മൂന്ന് കുത്താവുമ്പോൾ മൂന്ന് ആറ് കുത്താവുമ്പോൾ ആറ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണത്തിന് മൂവായിരം രൂപ ചെലവായി ഭക്ഷണത്തിന് കണക്കാക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്ര രൂപ അധികം ചെലവായി അപ്പം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം മൂവായിരം ചെലവായി അപ്പം എത്രയാണ് എണ്ണായിരത്തി കൂടുതലാണ് ചെലവായത് അല്ലേ മൂവായിരം മൂവായിരം രൂപയാണ് ചെലവായത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിനോട് കൂടി മുപ്പത് ചേർത്തിയാൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരനോട് കൂടി എത്ര ചേർത്താലാണ് മൂവായിരം കിട്ടുക നൂറ് ചേർത്താൽ മൂവായിരം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്താ നൂറ് എന്ന് എഴുതണം ആകെ എത്ര കൂടുതൽ എത്ര കൂടുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കൂടുതൽ നൂറ്റി മുപ്പതാണ് കൂടുതൽ അല്ലേ അതറിയാൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കിയേ മൂവായിരത്തി നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക മൂവായിരം അപ്പോൾ പൂജ്യത്തിന് പൂജ്യം പോയാൽ പൂജ്യം ഇവിടെ പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കടം വാങ്ങിച്ച പത്ത് പത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇവിടെ എത്രയുള്ള അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഒമ്പത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ പൂജ്യം ഇതുപോലെ അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഏഴ് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാണ് എഴുതേണ്ടത് അയ്യായിരം അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രയാ കുറയ്ക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഏഴ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടുക പത്തിൽ നിന്ന് അല്ല പത്തിൽ നിന്ന് പൂജ്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചാൽ പത്ത് പത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയി
ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഏതാ എത്ര കുട്ടികൾ പൂമല സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പേർ സ്കൂളിൽ നിന്നും പോയി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പേർ പുതുതായി വന്നു ഈ വർഷം കുട്ടികൾ എത്ര എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ നമ്മൾ എഴുതുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അതിൽ നിന്നും എത്ര തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും പോയി അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുട്ടികളാണ് സ്കൂളിൽ നിന്നും പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതാലോ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കുട്ടികൾ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എട്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ഇവിടെ എത്രയുള്ളത് മൂന്ന് അല്ലേ പതി നാല് പതിനാല് പതിനാലിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇവിടെ എത്രയുള്ള ഒന്ന് ഒന്ന് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് കട കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നുള്ളത് ആ ഒന്നും ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ ഇത്ര കുട്ടികളാണ് പോയപ്പോൾ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ പുതുതായി ചേർന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ എത്രയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർ എന്ന് ചേർത്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക പൂജ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് ചേർത്താൽ അഞ്ച് അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക എത്രയാ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ പൂമല സ്കൂളിൽ ഈ വർഷം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം ചേർന്ന കുട്ടിയുടെ പ്രവേശന നമ്പർ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അവസാനം ചേർന്ന കുട്ടിയുടെ നമ്പർ നാലായിരത്തി ഏഴ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നാലായിരത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കുറച്ചാൽ മതിയോ എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് കണക്കറിയാം ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുടെ നമ്പർ ആണ് ഇത് അവസാനത്തെ കുട്ടിയുടെ ഇത് അപ്പൊ എത്ര കുട്ടികളെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ നാലായിരത്തി ഏഴ് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്രയാ കുറയ്ക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ ഏഴ് നിന്ന് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ പൂജ്യമാണ് അല്ലെ ഒന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ പത്തായി പത്തിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഇവിടെ ഒമ്പത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ഇതെത്രയാ ഇതും പൂജ്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അറുപത്തി ഒരു കുട്ടിയാണ് ചേർന്നത് ഒന്ന് ഏഴ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എത്ര എഴുതാ അറുപത്തി ഒന്ന് കുട്ടികളാണ് ചേർന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എൻ്റെ മരം എൻ്റെ മരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൂമല സ്കൂളിൽ ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് തൈകൾ ലഭിച്ചു അതിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് തേക്കും നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് മാവും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മഹാഗണിയും എട്ട് ചന്ദനവും ബാക്കി പ്ലാവും ആയിരുന്നു ആകെ എത്ര തൈകളാണ് കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ആദ്യം ആകെ എത്ര തൈകളാണ് കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തത് അപ്പൊ ആകെ എന്നുള്ളത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക നൂറ്റി ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പൂമല സ്കൂളിന്റെ അതിൽ എത്ര മഹാഗണി ബാക്കി പ്ലാവും ആയിരുന്നു അപ്പൊ ലഭിച്ചത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലാവ് എത്ര പ്ലാവിന്റെ എത്ര തൈകളാണ് ലഭിച്ചത് പ്ലാവിന്റെ എത്ര തൈകളാ ലഭിച്ചത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ തേക്ക് മാവ് മഹാഗണി എട്ട് ചന്ദനവും ബാക്കി പ്ലാവ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം എത്രയാ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എത്രയാ കൂട്ടേണ്ടത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് എട്ട് ചന്ദനം എട്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടുക ഏഴും ഏഴും പതിനാല് പതിനാല് എട്ട് പതിനാല് ആറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് നാല് രണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് അല്ലേ ആറ് നാല് പത്ത് പത്തിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് പത്ത പത
അപ്പൊ ഈ ഇതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം ഏതിൽ നിന്നാ കുറയ്ക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്നും ഈ എഴുന്നൂറ്റി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കുറയ്ക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് പ്ലാവിന്റെ ഇത് അറിയുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പോ രണ്ടിൽ നിന്ന് നാല് പോവോ ഇല്ല പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാല് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഇവിടെ എട്ട് ഇവിടെ മൂന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്ന് കടമഞ്ച പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് ആറ് ഇവിടെ എത്ര ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയി കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒമ്പതാണ് അല്ലെ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി ഏഴ് പോയി കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാണ് എന്ത് പ്ലാവിന്റെ തൈകൾ അതെങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്നും എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത തൈകളിൽ അറുപത്തി എട്ടെണ്ണം നശിച്ചു പോയി ഇപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് അപ്പൊ വിതരണം ചെയ്ത തൈകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് വിതരണം ചെയ്തത് അതിൽ എത്ര എണ്ണാണ് നശിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് അറുപത്തി അറുപത്തി എട്ട് അറുപത്തി എട്ടെണ്ണം നശിച്ചു പോയി അപ്പൊ എത്രയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പൊ എത്ര ബാക്കി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ നാല് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയുള്ള മൂന്നാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏഴ് ഇവിടെ എത്രയുള്ളത് ഒമ്പത് ഓക്കെ ഒമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അല്ലെ അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ഇനി എന്താ ഇതൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അമലിന്റെ സ്കൂളിൽ നാൽപ്പത് സ്റ്റാമ്പുകൾ ലഭിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച പതിനെട്ട് കുട്ടികൾ സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങി ചൊവ്വാഴ്ച നാൽപ്പത് പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ കൂടി വാങ്ങി എത്ര സ്റ്റാമ്പുകൾ ബാക്കിയുണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി നോക്കാം ഏതൊക്കെയാ കൂട്ടി നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച കൊടുത്തത് പതിനെട്ട് സ്റ്റാമ്പാണ് അല്ലെ പിന്നെ ചൊവ്വയോ ചൊവ്വ കൊടുത്തത് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റാമ്പ് അപ്പൊ മൊത്തം എത്രയായി മുപ്പത് മൊത്തം മുപ്പത് എട്ടും രണ്ടും പത്ത് പൂജ്യം മുപ്പതായി നാൽപ്പത് സ്റ്റാമ്പുകളാണ് ലഭിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റാമ്പ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച പതിനെട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നാൽപ്പതിൽ നിന്നും പതിനെട്ടാണ് ആദ്യം കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാ ലഭിക്കുക പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അപ്പൊ എത്രയാ ആദ്യം തിങ്കളാഴ്ച എത്രയാ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലഭിക്കും ചൊവ്വ കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാ ലഭിക്കുക പൂജ്യം അത് ഒന്ന് അല്ലെ രണ്ടും രണ്ടും പൂജ്യം രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അപ്പൊ ചൊവ്വ കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ പത്തണാണ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് മറ്റൊരു രീതി നോക്കാം ആകെ എത്ര സ്റ്റാമ്പുകൾ വാങ്ങി നാൽപ്പത് സ്റ്റാമ്പുകളാണ് വാങ്ങിയത് എത്ര സ്റ്റാമ്പുകൾ ബാക്കിയുണ്ട് എത്ര സ്റ്റാമ്പുകൾ ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് സ്റ്റാമ്പുകൾ ബാക്കിയുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസത്തെയും കൂടി പതിനെട്ടും പിന്നെ ആ പന്ത്രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഓക്കെ ഏത് മാർഗാണ് എളുപ്പം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പമായി തോന്നുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആകെ എത്ര രൂപ അമലിന്റെ അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ആകെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് കൂലി കിട്ടിയത് തിങ്കളാഴ്ച അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയും ശനിയാഴ്ച എഴുന്നൂറ് രൂപയുമാണ് കൂലി കിട്ടിയത് ബുധൻ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ഒരേ കൂലിയാണ് ലഭിച്ചത് ബുധനാഴ്ചയും വെള്ളി വെള്ളിയാഴ്ചയും കൂടി എത്ര രൂപ കിട്ടി അതിൽ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി എത്ര അപ്പൊ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെ അമലിന്റെ അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആകെ കിട്ടിയ കൂലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് അല്ലെ തിങ്കളും ശനിയും എന്താണ് ഇത്ര രൂപയാണ് കൂലി കിട്ടിയത്
പതിമൂന്ന് അമ്പത് പതിമൂന്ന് അമ്പത് ഇത്ര രൂപയാണ് കൂലിയായിട്ട് ലഭിച്ചത് ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിൽ തിങ്കളും ശനിയും കൂടി കൂലി ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ മൊത്തം ലഭിച്ചത് തുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് ആ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്നും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് ഒന്ന് നാല് പൂജ്യം 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 ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അപ്പൊ ആയിരത്തി നാനൂറാണ് എന്ത് ആയിരത്തി നാനൂറാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ആ രണ്ട് ദിവസം കൂടി ആയിരത്തി നാനൂറാണ് ആകെ ഇത്ര രൂപ ജോലിയായി കിട്ടി അപ്പൊ ഏഴ് നാല് ദിവസം കൂടി ഇത്രയായിട്ട് ചെയ്യണ്ടത് തിങ്കളാഴ്ച അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബുധനും വെള്ളിയും കൂടി എത്ര രൂപ കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ കിട്ടി അപ്പൊ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി പറയുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ കൂലിയാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പകുതി എത്രയാ പതിനാലിന്റെ പകുതി ഏഴ് എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് കൂലിയായിട്ട് ലഭിച്ചത് മനസ്സിലായോ പൂജ്യം ഏഴ് പതിമൂന്ന് അപ്പൊ ഈ പതിമൂ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്നും ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ആയിരത്തി നാനൂറ് ആയിരത്തി നാനൂറുടെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ് പാൽ കണക്ക് അമലിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സെപ്റ്റംബർ മുതലാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ പാൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ഒരു മാസം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കിട്ടി ഒക്ടോബറിൽ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയും നവംബറിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് രൂപയും കിട്ടി മൂന്ന് മാസവും കൂടി ആകെ എത്ര രൂപ ലഭിച്ചു അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ അമ്മ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ പാൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ആ മാസം എത്ര കിട്ടിയത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അതിന്റെ കൂടെ അടുത്ത മാസമായ ഒക്ടോബറിൽ ലഭിച്ച തുക എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അതിന്റെ കൂടെ ഒക്ടോബർ നവംബറിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് എത്രയാ ലഭിക്കുക എട്ടിന്റെ കൂടെ അഞ്ചു കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് പത്ത് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഏഴ് ഒന്ന് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് 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 മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ മാസവും കൂടി ആകെ പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് പന്തിനൊന്ന് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ അത് എട്ട് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ബാലൻസ് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഏഴ് ബാലൻസ് ഒന്ന് ആറ് ആറും ഏഴ് പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ബാലൻസ് ഒന്ന് നാല് എട്ട് എട്ട് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് അല്ലെ രൂപയാണത് രൂപ ഒക്ടോബർ സെപ്റ്റംബറിനേക്കാൾ ഒക്ടോബറിൽ എത്ര രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടി അപ്പൊ ഒക്ടോബറിൽ എത്രയായിരുന്നു നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്ര കുറയ്ക്കേണ്ടത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ കിട്ടിയത് എത്രയാ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കേണ്ടത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പൊ എത്രയാ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇവിടെ അഞ്ച് ആറിന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അധികമായി ലഭിച്ചത് എത്ര കൂടുതൽ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ ഒക്ടോബറിനേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ് നവംബറിൽ ലഭിച്ചത് സെപ്റ്റംബറിനേക്കാൾ ഒക്ടോബറിൽ എത്ര രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര ഒക്ടോബറിനേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ് നവംബറിൽ ലഭിച്ചത് നവംബറിൽ അപ്പൊ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അതിൽ നിന്നും എത്ര കുറയ്ക്കണം മൂവായിരത്തി എഴു മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അപ്പൊ അത് കുറച്ചപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയണത് അഞ്ചാണ് അല്ലെ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ഏഴ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇപ്പൊ ഒന്നാണുള്ളത് പിന്നെ ഒന്ന് പതിനൊന്നാകുമ്പോ പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് ആറ് അഞ്ച് നാല് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഓക്കെ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് 
പത് പതിനഞ്ച് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് പിന്നെ പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഒക്ടോബറിലേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അതിൽ നിന്നും മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി ഇനി സെപ്റ്റംബറിലും നവംബറിലും ലഭിച്ച വരുമാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ത് അപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബറിലും നവംബറിലും സെപ്റ്റ നവംബർ എവിടെയാ നവംബർ എന്ന് പറയണത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ രൂപയാ കിട്ടിയത് സെപ്റ്റംബർ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര കൂടുതലാ കിട്ടിയെന്ന് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു സെപ്റ്റംബറിലും നവംബറിലും ലഭിച്ച വരുമാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസം വരുമാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ചോദിച്ചത് വരുമാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ചോദിക്കുമ്പോ എട്ട് ആറ് നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഏഴ് നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാണ് വ്യത്യാസം വരിക ഓക്കെ ഇപ്പൊ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് അതായത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അതിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കണ തുകയാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നിട്ടുണ്ട് പോസ് ചെയ്ത് പോസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ സെപ്റ്റംബറിൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് രൂപയും ഒക്ടോബറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയും നവംബറിൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുപത് രൂപയും പശുവിന്റെ തീറ്റയ്ക്കും മറ്റും ചെലവഴിച്ചു എങ്കിൽ ഓരോ മാസം എത്ര രൂപ വീതം മിച്ചം ലഭിച്ചു ഓരോ മാസം എത്ര വീതം മിച്ചം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് എന്നറിയോ സെപ്റ്റംബറിൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് രൂപയും അപ്പൊ സെപ്റ്റംബറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാ സെപ്റ്റംബറിൽ കിട്ടിയത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ലഭിച്ചു അല്ലെ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് തീറ്റയ്ക്കായിട്ട് ചെലവഴിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി നാല് രൂപ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി നാല് ഇനി ഒക്ടോബറിൽ ഒക്ടോബറിൽ നമുക്ക് എത്രയാ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്രയാ കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഒക്ടോബർ നവംബറിൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുപത് രണ്ടായിരത്തി എഴുപത് ഇനി ഡിസംബറിന്റെ കാര്യമാണ് ഇനി പറയേണ്ടത് അല്ലെ അല്ല സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഇനി നവംബർ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അതിൽ നിന്നും മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാണ് നവംബർ മാസത്തെ അതിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി എഴുപത് ഒക്ടോബറിൽ എത്രയാ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് നവംബറിലാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുപത് രണ്ടായിരത്തി എഴുപത് ഓക്കെ തീറ്റയ്ക്ക് ചെലവഴിച്ചു അപ്പൊ ഓരോ മാസം കിട്ടിയ എമൗണ്ട് സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അതാണ് ഓരോ മാസത്തിലും ലഭിച്ച തുക പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഇതാണ് തീറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കിയാലോ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പൂല അപ്പൊ പത്ത് നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയുള്ള മൂന്ന് 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 നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി അടുത്തതോ അഞ്ച് അപ്പൊ സെപ്റ്റംബറിൽ ചെലവഴിച്ച തുക അത് എഴുതാം അല്ലെ അഞ്ച് ആറ് ഇത് പോകുമോ ഇല്ല പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നാണല്ലത് അല്ലെ പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് ഏഴ് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളത് മൂന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാല് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പിന്നെയോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം അല്ലെ സെപ്റ്റംബറിൽ ചെലവാക്കിയ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അതിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി നാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക എന്ന് പറയണത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ ഇത്
രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കണ തുക ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇനി അടുത്തത് എട്ട് ആറ് അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് ഇവിടെ കടം വാങ്ങിച്ചാൽ പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഏഴല്ലേ അപ്പൊ ആറ് ആറെന്ന് പൂജ്യം പോയ ആറ് മൂന്നെന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അപ്പൊ നമുക്കത് എഴുതാലോ എത്രയാ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അതിൽ നിന്നും എത്ര കുറയ്ക്കണം രണ്ടായിരത്തി എഴുപത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അപ്പൊ ഓരോ മാസത്തെയും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മിച്ചം വന്നത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ആവുമ്പോ ഇത് ഒക്ടോബർ നവംബറോ നവംബറത്തെയാണ് ഇത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ മാസത്തെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചോദിക്കണ്ടത് മിച്ച മിച്ചൻ ലഭിച്ച തുകകൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞില്ലേ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇതുപോലെ കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കാൻ ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക തയ്യാറാക്കുക ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ അച്ഛൻ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മകൻ ജനിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അച്ഛനും മകനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എത്രയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര വയസ്സുണ്ട് അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് അല്ലെ അതിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇവിടെ എത്രയാ ഒമ്പത് ഒമ്പത് നിന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒമ്പത് നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സ് അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നിന്നും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എത്ര കിട്ടുക നമുക്ക് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് എട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പതിനെട്ട് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും മകൻ ചോദിച്ച അപ്പോ പതിനെട്ട് വയസ്സ് ആർക്കാ ഉള്ളത് മകന് അല്ലെ മകന് ഇപ്പോ പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അച്ഛനോ അച്ഛന് ഈ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഒപ്പം ഈ പതിനെട്ട് കൂട്ടി നോക്കണം ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഒപ്പം ഈ പതിനെട്ട് കൂട്ടി നോക്കണം അപ്പൊ എത്രയാ കിട്ടുക എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പതും പതിനെട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് പതിനേഴ് ഏഴ് മൂന്ന് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ വയസ്സ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓക്കെ ലാഭപ്രഭ അമലിന്റെ വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി മീറ്റർ ഫെബ്രുവരി അവസാനം കാണിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് യൂണിറ്റ് ആണ് മാർച്ച് അവസാനം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് കാണിച്ചു മാർച്ച് മാസത്തിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അതിൽ നിന്നും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ചാണല്ലോ അതല്ലേ പതിനഞ്ച് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ അഞ്ചാണല്ലോ ഒന്ന് കടം വാങ്ങിച്ച പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിമൂ ഒമ്പത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ പത്ത് പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് ഓക്കെ ഒമ്പത് ആറ് ആറായാൽ പതിനഞ്ച് പത്ത് ആറ് പതിനാറ് ഒന്ന് എട്ട് ഒന്ന് പത്ത് ഒന്ന് 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 രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആണ് എന്ത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചത് യൂണിറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് ആണ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ലാഭപ്രഭ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്ന് വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു 
ഏപ്രിൽ അവസാനം മീറ്ററിൽ കാണിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ട് മീറ്ററാണ് ചേർന്ന് വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ അപ്പൊ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി കുറയ്ക്കലാണ് ഏപ്രിൽ അവസാനം മീറ്ററിൽ കാണിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ട് മീറ്ററാണ് ലാഭപ്രഭയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇത്ര കിട്ടി അല്ലെ മാർച്ചിലാണെങ്കിൽ ഇത്ര വ്യത്യാസം വന്നു മാർച്ച് ഏപ്രിൽ അവസാനം കാണിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ടാണ് ഏപ്രിൽ കാണിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ ഏപ്രിൽ കറണ്ടിന്റെ ഉപയോഗം എത്ര എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം മാർച്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അപ്പൊ ഏപ്രിൽ എത്രയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അത് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ടും അതേതാ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ മാർച്ച് മാസത്തിലോ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയാം പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ഏഴ് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ആറ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒമ്പതാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ പത്തല്ല ഒമ്പതാണ് ഉള്ളത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പൊ കുറവ് തന്നെയാണ് മാർച്ച് മാസത്തില് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഉണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ലാഭ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ കാരണം എങ്ങനെയാ അത് എഴുതാം നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ എത്ര യൂണിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് യൂണിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ലാഭം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ ലാഭം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം കുറഞ്ഞു അല്ലെ കുറഞ്ഞു അമലിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ടൗണിൽ പോകാൻ ബസ്സിൽ കയറി പതിനെട്ട് രൂപയാണ് ഒരാളുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടാണ് അച്ഛൻ കണ്ടക്ടർക്ക് കൊടുത്തത് അയാൾ രണ്ട് രൂപയുടെ രണ്ട് നാണയങ്ങൾ തിരികെ നൽകി നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഇരുപത് രൂപ നോട്ടുകൾ കൂടി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നൂറായി എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും അപ്പൊ പതിനെട്ട് രൂപയാണ് ഒരാളുടെ ടിക്കറ്റ് അല്ലെ അമ്മയും അച്ഛനും അമ്മയാണ് ടൗണിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ പതിനെട്ട് രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പതിനെട്ട് അപ്പൊ രണ്ടാൾക്ക് എത്രയായി മുപ്പത്തി ആറ് രൂപയായി മുപ്പത്തി ആറ് രൂപയായി ഓക്കെ രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് രൂപയാകുമ്പോൾ നൂറ് രൂപയാണ് കൊടുത്തത് നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു അതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിൽ നിന്ന് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഇവിടെ ഒമ്പതാണ് ഉള്ളത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഓക്കെ അയാൾ രണ്ട് രൂപയുടെ രണ്ട് നാണയങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ അറുപതില് അറുപത് രൂപ അറുപതില് അറുപത്തി നാലില് നാല് രൂപ കൊടുത്തു പിന്നെ ബാക്കി എത്രയാ ഉള്ളത് അറുപത് മൂന്ന് ഇരുപത് രൂപ നോട്ടുകൾ കൂടി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നൂറായി എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഇരുപത് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ഇരുപത് എത്രയാ അറുപത് അറുപത് കറക്റ്റ് ആയി നാല് കറക്റ്റ് ആയി ഓക്കെ ഈ മാസം അവസാനത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും വീട്ടിലെ മീറ്റർ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തുക അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മീറ്ററും ഒരു മാസത്തെ ഓരോ മാസത്തെയും എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശരിയുത്രം ഏതെന്ന് മനക്കണക്കായി കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ നാലിൽ നിന്ന് ആറ് പോകും ഇല്ല പതിനാല് പതിനാലിൽ നിന്ന് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയുള്ള എട്ട് ഇവിടെ എത്രയാ രണ്ട് രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കടമാകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ഇവിടെ എത്ര ആറ് ആറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം എട്ട് ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം എട്ട് കുടുംബ ബഡ്ജറ്റ് അമലിന്റെ വീട്ടിലെ ഒക്ടോബർ മാസത്തെ കുടുംബ ബഡ്ജറ്റ് പരിശോധിക്കൂ വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കൂ കൃഷിയിൽ
പരമത്രയാ അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് പൂജ്യം അല്ലെ ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് പത്ത് പൂജ്യം ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത് ഒന്ന് പത്ത് പൂജ്യം എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് വരവ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതാം വരവ് എത്രയാ ഒമ്പതിനായിരം ഇനി ചെലവ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അല്ലേ വരവ് ഒമ്പതിനായിരം മൈനസ് കുറയ്ക്കുക എത്ര ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടുക പത്ത് അഞ്ച് അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ഒമ്പത് നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ഒമ്പത് നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാ ഉള്ളത് എട്ട് നിന്ന് ഏഴ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് പൂജ്യം അഞ്ച് നാല് ഒന്ന് പത്ത് പൂജ്യം ആറ് നാല് പത്ത് പൂജ്യം ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് ഒമ്പത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാണ് എന്ത് തമ്മിലുള്ള വരവും ചെലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ വരവും ചെലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബഡ്ജറ്റ് എന്താണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ വില മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് പഴയ ഫോൺ വിറ്റപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ കിട്ടി എങ്കിൽ പുതിയ ഫോണിന് എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം കൂടി കൊടുക്കണം പുതിയ ഫോണിന് എത്ര രൂപ കൂടി കൊടുക്കണം അപ്പൊ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് ആണ് പഴയ ഫോണിന്റെ വില അല്ലെ അത് അല്ല പുതിയ ഫോണിന്റെ വില പഴയത് വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ഓക്കെ പൂജ്യം അഞ്ചാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ബോറോ ചെയ്ത പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാ മൂന്ന് ഒന്നാമ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആറ് ഇവിടെ എത്രയാ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് അപ്പൊ പുതിയ ഫോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എത്ര കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ ചെയ്യുക മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്നും എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഓക്കെ ആനമല സ്കൂളിൽ എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിലായി രണ്ടായിരത്തി അറുപത് കുട്ടികളുണ്ട് എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടും യു പി വിഭാഗത്തിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും കുട്ടികളുണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ആനമല സ്കൂളിൽ എൽ പി യു പി എൽ പി സ്കൂൾ യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ എത്ര രണ്ടായിരത്തി അറുപത് കുട്ടികളുണ്ട് എൽ പി വിഭാഗത്തിലാണെങ്കിലോ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടും യു പി വിഭാഗത്തിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കുട്ടികളുണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാ വിഭാഗത്തിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെ ഹൈസ്കൂളിൽ എത്ര കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് എൽ പി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തം എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ പി ഉണ്ട് യു പി ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഹൈസ്കൂളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൊത്തം തന്ന ആദ്യം എൽ പി യു പിയും കൂടി കൂട്ടി നോക്കുക എൽ പി എത്രയാ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് അല്ലെ യു പിയിലാണെങ്കിലോ യു പിയില് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി നോക്കിയ എത്രയാ കിട്ടുക എട്ടും എട്ടും ആണ് പതിനാറ് എട്ടും ഒമ്പത് ആണെങ്കിൽ പതിനേഴ് ഏഴും നാലും ഒമ്പത് ഒന്ന് പത്ത് ബാക്കി ഒന്ന് നാല് നാല് എട്ട് എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കുട്ടികളാണ് എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കുട്ടികളാണ് രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളത് അല്ലെ എൽ പി യു പിയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കുട്ടികൾ അപ്പൊ മൊത്തം ഉള്ളത് എത്രയാ രണ്ടായിരത്തി അറുപത് മൊത്തം ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അറുപത് അപ്പൊ ആ രണ്ടായിരത്തി അറുപതിൽ നിന്നും എത്രയാ കുറയ്ക്കേണ്ടത് എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാ ലഭിക്കുക എന്ന് നോക്കാം പത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളത് അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നിന്ന് പൂജ്യം പോയാൽ അഞ്ച് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പൂജ്യം ആണ് അല്ലെ ഒന്ന് കടം വാങ്ങിച്ച പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നാണ് ഏത് വിഭാ വിഭാഗത്തിലുള്ളത് എത്ര കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് ഹൈസ്കൂളില് രണ്ടായിരത്തി അറുപത് 
രണ്ടായിരത്തി അറുപതിൽ നിന്നും എത്ര കുറയ്ക്കണം എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഓക്കെ യു പിയിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ എത്ര കുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ട് യു പി വിഭാഗത്തെക്കാൾ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ എത്ര കുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈസ്കൂളിലുള്ളത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലേ യു പിയിലോ യു പിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഹൈസ്കൂളിൽ എത്ര കിട്ടി യു പിയിൽ നമുക്ക് യു പിയിൽ നമുക്ക് എത്രയുള്ളത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അപ്പൊ ആ സംഖ്യ ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന സംഖ്യ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ യു പി വിഭാഗത്തിൽ എത്ര കുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നാണ് എത്രയാണ് ഉള്ളത് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര കുട്ടികൾ കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് 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 പൂജ്യം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എട്ട് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് എണ്ണൂറ്റി നാലാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ യു പി വിഭാഗത്തെക്കാൾ വിഭാഗത്തെക്കാൾ എത്ര കുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ എണ്ണൂറ്റി നാല് കുട്ടികളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെ ചൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏത് ക്രിയയുടെ ഉത്തരമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പൊ എല്ലാ ക്രിയയും ചെയ്ത് നോക്കണം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രയാ കുറയ്ക്കുന്നത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പൂജ്യം പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഏത് ഏഴ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് ആറ് അഞ്ച് നാല് ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര എഴുതേണ്ട അല്ല ഇത് ചെയ്തതിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് ഈ കറക്റ്റ് എഴുതിയില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം അതാണ് പൂജ്യം പൂജ്യം പോയ പൂജ്യം പത്ത് നിന്ന് അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് നിന്ന് ഏഴ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളത് ആറാണ് ആറിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അതിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുക പൂജ്യം പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് എട്ട് ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളത് അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പൂജ്യം പതിമൂന്ന് മൂന്ന് എട്ടും അഞ്ച് പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് എൺപത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് സമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ഓക്കെ ഇനി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് അതിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് കുറച്ചാ നമുക്ക് എത്രയോ ഉത്തരം ലഭിക്കുക പൂജ്യം പത്ത് നിന്ന് അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളത് ഏഴ് ഏഴിൽ നിന്ന് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഏഴിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കുറച്ച് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഏതാണ് ശരിയെന്ന് കുറച്ച് നോക്കാതെ തന്നെ പറയണം ഏതാണ് ശരിയെന്ന് പറയുക ഓക്കെ പതിനേഴ് പതിനേഴ് നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് 
പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് എട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ എത്രയാണ് ഉള്ളത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് പതിനാല് പതിനാലിന് അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് ഒമ്പതാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് തെറ്റ് നീതോ പതിനേഴ് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറാണ് ഇതാണ് തെറ്റ് ഇത് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതാ ശരി എന്നുള്ളത് പത്ത് പൂജ്യം ഒമ്പത് നാലും ഇത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ പതിനാല് പതിനാലിൽ നിന്ന് പതിനാല് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നാകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് എട്ട് അപ്പം ശരി എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് ശരി ഒരു ടി വിയുടെ വില ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയും ഡി വി ഡി പ്ലെയറുടെ വില രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുമാണ് ഇവ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ വിലയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ കുറവ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപ നൽകണം ഒരു ടി വിയുടെ വില ആയിരത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയും ഡി വിയുടെ പ്ലെയറുടെ വില രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുമാണ് ഇവ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ വിലയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ കുറവ് വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപ നൽകണം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപ നൽകണം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ എത്രയാ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് അതിൽ നിന്നും എത്ര കുറയ്ക്കണം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ എത്രയാ കിട്ടുക നമുക്ക് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പൂജ്യം പോയാൽ പൂജ്യം ഇവിടെ എട്ടാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചാൽ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് എന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് ഇപ്പൊ ഒമ്പത് ഇത് ഇവിടെ എത്രയുള്ള ആറ് ആറ് നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കടം വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ ആറ് നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് വില വരുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത്ര രൂപയുടെ കുറവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ടി വി ഇത്ര വിലയുള്ളതും ഡി വി ഡി പ്ലെയർ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വിലയുള്ളതും രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര കുറയ്ക്കണ്ട ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാ ലഭിക്കുക നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക എന്ന് പറയണത് പൂജ്യം ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറവ് ഇല്ല പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അതിടെ ഇവ വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപ നൽകണം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ നൽകിയാൽ മതി അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ നൽകിയാൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലെ പൂജ്യം ഒമ്പത് ഒമ്പത് പൂജ്യം പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് അപ്പൊ മൂന്നാണുള്ളത് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആനമല വാർഡിലെ ജനസംഖ്യ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണ് അവിടെ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ എൺപത് സ്ത്രീകൾ കൂടുതലാണ് സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും എണ്ണം എത്ര അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആനമല വാർഡിലെ ജനസംഖ്യ എത്ര പുരുഷന്മാരെക്കാൾ എൺപത് സ്ത്രീകൾ എണ്ണം എത്ര അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ജനസംഖ്യ അല്ലെ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ എൺപത് സ്ത്രീകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ഒരു എൺപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിന്റെ എന്ത് ചെയ്യണം പകുതി കണ്ടുപിടിക്കണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് അപ്പൊ എത്രയാ കിട്ടുക എത്രയാ എട്ട് എട്ടാവുമ്പോ പതിനാറ് എട്ട് പതിനാറ് പതിനഞ്ചാവുമ്പോ ഏഴ് പതിനാല് പത്താവുമ്പോ അഞ്ച് അല്ലെ അല്ല എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ആണ് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രണ്ടാവുമ്പോ പൂജ്യം ആറ് പതിനാറ് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ആവുമ്പോ കറക്റ്റ് ആണ് പൂജ്യം പത്ത് പൂജ്യം 
പതിനാറ് ഒന്ന് പതിനേഴ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് അല്ലെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് കിട്ടുക എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത് അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ പുരുഷന്മാരെക്കാളും എൺപത് സ്ത്രീകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എന്നുള്ളത് എന്തിന്റെ കണക്കാണ് പുരുഷന്മാരുടെ കണക്കാണ് എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത് അതിന്റെ കൂടെ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം അറിയാൻ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോ എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിന്റെ കൂടെ ഒരു എൺപത് കൂടെ ചേർക്കുക എണ്ണൂറ്റി എൺപത് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു എൺപതും കൂടെ ചേർത്താൽ നമുക്ക് എത്രയാ ലഭിക്കുക ഒരു എൺപത് കൂടെ ചേർത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ പൂജ്യം അഞ്ചു അഞ്ച് പത്ത് പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഓക്കെ എവിടെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാ അപ്പോ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാര് എണ്ണൂറ്റി അമ്പതും സ്ത്രീകൾ എത്രയാ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് പുരുഷന്മാര് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് അത് ഇവിടെ എഴുതാം എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് എഴുതാം സ്ത്രീകൾ എഴുതുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിനോട് പതിമൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ നാലായിരം കിട്ടും അല്ലെ കറക്റ്റ് ആണ് നാലായിരത്തോട് രണ്ടായിരം കൂട്ടിയാൽ ആറായിരം കിട്ടും ആറായിരത്തോട് ആറ് കൂട്ടിയാൽ ആറായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരം പതിമൂന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുറയ്ക്കൽ പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ കഴിയുള്ളൂ ആറ് നേഴ് പോവോ ഇല്ല അപ്പൊ ഒന്ന് ബോറോ ചെയ്തപ്പോ ഒന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചപ്പോ പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണ്ട ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതും ഇവിടെ എത്രയുള്ളത് ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒമ്പത് എന്നാണ് ലഭിക്കുക കറക്റ്റ് ആണത് അല്ലെ രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒമ്പത് രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒമ്പത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക നാലായിരം കിട്ടും അല്ലെ ആ നാലായിരത്തിൽ നിന്നും മുപ്പതിൽ നിന്നും ഇരുപത് കുറച്ചാൽ പത്ത് നാലായിരത്തിന്റെ കൂടെ പത്ത് ചേർത്താൽ നാലായിരത്തി പത്ത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംഖ്യ ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പൂജ്യം പോയാൽ പൂജ്യം മൂന്ന് നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അഞ്ച് നിന്ന് അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ആറ് നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് നാലായിരത്തി പത്ത് എന്ന് ലഭിക്കും ഓക്കെ നാലായിരത്തി പത്ത് മനക്കണക്കായിട്ട് ഇത് കണ്ടെത്താം നാലായിരത്തി പത്ത് എന്നുള്ളത് കണക്ക് മനക്കണക്കായിട്ട് കണ്ടെത്താനാണ് അല്ലെ പക്ഷെ മനക്കണക്കിനെ കാട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യലാവും എളുപ്പം ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാ നാല് ആ നാലിൽ നിന്ന് ഒന്നേ ഗുണിക്കുക ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാല് മൂന്ന് ഇനി മൂന്നേ ഗുണിക്കുക മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഒമ്പത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് നാല് നാല് എത്രയാ പതിനാറ് പതിനാറിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറയ്ക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് അപ്പൊ പതിനാറിൽ നിന്നും ഒമ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ഏഴ് എന്ന് ലഭിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ ഒമ്പത് ഒമ്പത് എത്രയാ എൺപത്തി ഒന്ന് നാല് നാല് പതിനാറ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് എൺപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറയ്ക്കണം അല്ലെ എൺപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറയ്ക്കാം നമുക്ക് എൺപത്തി ഒന്ന് എഴുതി അതിൽ നിന്നും പതിനാറ് കുറച്ചു അപ്പൊ പതിനൊന്നിൽ നിന്നും ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ എഴുതുക അഞ്ച് എന്ന് സംഖ്യ എഴുതും അഞ്ച് അല്ലെ ഇവിടെ എത്രയുള്ള ഏഴാണുള്ളത് ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് അറുപത്തി അഞ്ചാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതാൻ എന്താണ് അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി മനക്കണക്കായി ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സംഖ്യകൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് അതിൽ നിന്നും എത്ര കുറയ്ക്കണം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര സംഖ്യ ലഭിക്കുക പത്ത് നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാ ഏഴ് അല്ലെ ഒന്ന് പോയി അപ്പൊ ഏഴാണ്
ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ എത്രയാ അഞ്ച് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കുറയ്ക്കണം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാ സംഖ്യ കിട്ടുക ഓരോന്നും നല്ല സ്പീഡിൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ പൂജ്യം പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളത് എട്ടാണ് എട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് 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 ഒമ്പത് പൂജ്യം ആണ് മൂന്നാമത്തെ രണ്ട് രണ്ട് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യാം അടുത്തത് എത്രയാ അഞ്ച് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഒമ്പത് അയ്യായിരത്തി എൺ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് അതിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടുക കിട്ടുന്ന സംഖ്യ പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയുള്ളത് ഏഴാണ് പതിനേഴ് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് എട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയുള്ളത് ഏഴാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ഇവിടെ എത്രയുള്ളത് എട്ട് അല്ലെ എട്ട് നിന്ന് എട്ടിന്ന് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് 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 എട്ട് എട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് രണ്ട് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇനി അടുത്തത് ഏതാ സംഖ്യാ ചക്രം പൂർത്തിയാക്കുക പുറത്തെ വട്ടത്തിലെ സംഖ്യയിൽ നിന്നും അക്കത്തെ വട്ടത്തിലെ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാല് നാൽപ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാലായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടത്തക്ക വിധം സംഖ്യാ ചക്രം പൂർത്തീകരിക്കുക അപ്പൊ അത് പൂർത്തിയാക്കുക അല്ലെ നമുക്ക് അന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം എണ്ണായിരം എടുക്കാം എണ്ണായിരത്തിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം എണ്ണായിരം എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യ വട്ടിലെ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര ഇത് കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പൊ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് നോക്കുക കുറയ്ക്കുമ്പോഴല്ലേ കിട്ടുക അപ്പൊ പത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഏഴ് ഇവിടെ എത്രയുള്ള ഒമ്പത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഒമ്പത് ഏഴ് നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാല് മൂന്ന് പത്ത് ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് പത്ത് പൂജ്യം നാല് ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര എഴുതണ്ട് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒമ്പതിനായിരത്തി ആറ് ഒമ്പതിനായിരത്തി ആറിൽ നിന്നും എത്ര കുറയ്ക്കണം നാലായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുക ആറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പത്ത് നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഒമ്പത് അല്ലെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒമ്പതാണോ ഒന്ന് കടം കൊടുത്തതല്ലേ ഇപ്പൊ എത്ര ഉള്ളത് എട്ട് എട്ട് നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഞാൻ അത് എഴുതി ഇത് രണ്ട് സംഖ്യ നിന്നുണ്ട് അപ്പൊ നടക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയണത് അയ്യായിരത്തി പതിനൊന്ന് അയ്യായിരത്തി പതിനൊന്ന് അതിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ എത്രയാ കിട്ടുക പതിനൊന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാല് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് എട്ട് ഇവിടെ പൂജ്യം പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാ ഇത് രണ്ടും ചെയ്തു ഇനി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാല് അതിൽ നിന്നും എത്ര കുറയ്ക്കണം നാലായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ലഭിക്കുക നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് അപ്പൊ അവിടെ എത്രയാ ഉള്ളത് പൂജ്യം ആറിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് നാല് എട്ട് ഒന്ന് പത്ത് ഒന്ന് ഇരുപത് എൺപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഇരുപത് എൺപത്തി ഒന്ന് ഇനി ഇനി അടുത്തത് എഴുപത് പതിനാല് എഴുപത് പതിനാല് അതിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം നാലായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ പറഞ്ഞാൽ നാലിന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ആറാണല്ലോ ആറിന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറിന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഇനി അടുത്ത ഇനി അടുത്തത് ഏതാ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് അതിൽ നിന്നും എത്ര കുറയ്ക്കണം നാലായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാലായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് അഞ്ചിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നാല് ഏഴിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇനി അടുത്തത് ഏതാ ഇനി ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നാലായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഈ സംഖ്യയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം ആ സംഖ്യ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതാം എട്ട് താഴെ അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു മൂന്ന് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത് ആറ് താഴെ നാല് താഴെ രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പൂജ്യം 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 ഇനി എട്ട് ആറ് എട്ട് ആറ് നാല് ഞാനൊരു എളുപ്പവഴി ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഖ്യകൾ ഇവിടെ എഴുതാം എൺപത് അറുപത്തി എട്ട് അതിന് എത്ര കുറച്ചു അറുപത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംഖ്യ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സ്പീഡപ്പ് ആക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ വേഗം ചെയ്യാൻ കിട്ടുള്ളൂ കർഷകനായ രാമു തൻ്റെ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തെ ഉൽപാദന ചെലവ് പരിശോധിച്ച് പറഞ്ഞത് നോക്കൂ ഈ വർഷത്തെ ചെലവിനേക്കാൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ കുറവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് രൂപ കുറവായിരുന്നു തൊട്ടു മുമ്പത്തെ വർഷം ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പത്തെ വർഷം ഈ വർഷത്തേക്കാൾ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് രൂപ കുറവായിരുന്നു ഈ വർഷം ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് ചെലവ് നാല് വർഷത്തെ ആകെ ഉൽപ്പാദന ചെലവ് എത്ര ഏറ്റവും കുറവ് ചെലവ് വന്നത് ഏതിനാണ് അത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് നാല് വർഷത്തെ ഉൽപ്പാദന ചെലവ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാള് അപ്പൊ ആദ്യം ഈ വർഷത്തെ ചെലവ് എന്ന് പറയണത് ഈ വർഷം ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ഈ വർഷത്തെ ചിലവ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്ക് കുറവായിരുന്നു തൊട്ടു മുമ്പത്തെ വർഷം ഈ വർഷത്തെ ചെലവിനേക്കാൾ അപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ ചെലവ് ഇത്രയാണ് അതിനേക്കാൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അപ്പൊ അത് ആദ്യം നമ്മൾ കാണാം അത് കാണുമ്പോ ഈ വർഷത്തെ കണക്കാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പതിനേഴ് പതിനേഴ് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാ ഉള്ളത് പതിനൊന്നാവുമ്പോ പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏഴ് ഏഴിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഒമ്പത് നിന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് എട്ട് മൂന്ന് എട്ട് 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 അപ്പോ എന്താണ് ഈ വർഷത്തെ ചെലവിനേക്കാൾ ഇത്ര കുറവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ വർഷത്തെ ചെലവാണ് ഇത് ഓക്കെ ഈ വർഷത്തെ ചെലവ് അതിനേക്കാൾ ഇത്ര രൂപ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ വർഷത്തെ ചെലവിനേക്കാൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എത്ര എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ എത്ര കുറവ് അപ്പം എണ്ണായിരത്തി മുപ്പത്തി എൺപത്തി എട്ടിനേക്കാൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി 
തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപ കുറവായിരുന്നു തൊട്ടു മുമ്പിലത്തെ വർഷം അപ്പൊ തൊട്ടു മുമ്പിലത്തെ വർഷത്തിന്റെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോ എട്ട് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പതിനെട്ട് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാ രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയുള്ളത് ഏഴ് ഏഴ് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കുറവായിരുന്നു തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വർഷം അപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വർഷത്തിന്റെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വർഷം അതിനും തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വർഷം ഈ വർഷത്തേക്കാൾ ഇത്ര കുറവായിരുന്നു ഈ വർഷത്തേക്കാൾ അതിനും തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വർഷം അതായത് അതിനും തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വർഷം ഈ വർഷത്തേക്കാൾ ഏത് വർഷത്തേക്കാൾ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അതിലും തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഷത്തേക്കാൾ അതായത് തൊള്ളായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അപ്പൊ എന്ത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ വർഷത്തെ ചെലവിനേക്കാൾ ഇത്ര രൂപ ഈ വർഷത്തെ ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് തൊള്ളായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഏത് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഈ വർഷത്തെ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കുറയ്ക്കുമ്പോ നമുക്ക് എത്രയാ ലഭിക്കുക പതിനേഴ് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് എട്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് ഏഴ് ഏഴ് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഒമ്പത് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് ഒമ്പത് എട്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ ചെലവായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം അല്ലെ അത് എത്രയാ അഞ്ച് മൂന്ന് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നാല് വർഷത്തെ ഉൽപാദന ചെലവ് നാല് വർഷത്തെ ഉൽപാദന ചെലവ് പറയുമ്പോ എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് അതിന്റെ കൂടെ അടുത്ത വർഷം എത്രയാ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത വർഷത്തെ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വർഷത്തെ ചെലവ ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോ നമുക്ക് എത്രയാ ലഭിക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക പത്ത് പത്ത് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും അഞ്ച് ഏഴും ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് പത്തും പതിനെട്ടും ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് പൂജ്യം മൂന്ന് എട്ടും എട്ടും പതിനാറ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പൊ നാല് വർഷത്തെ ഉൽപാദന ചെലവ് എന്ന് പറയണത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് ഏറ്റവും കുറവ് ചെലവ് ഏത് വർഷമാണ് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറവ് വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞു വന്നത് അല്ലെ രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ അതായത് ഈ വർഷം ഇത്രയാണ് ചിലവ് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം ഈ വർഷത്തേക്കാൾ എത്താം നാല് വർഷത്തെ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷം വന്നതാണ് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറവ് ഓക്കെ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് നാലാമത്തെ വർഷം എന്ന് എഴുതാം ഇനി വണ്ടിനെ സഹായിക്കുമോ ഒരു പൂവിൽ തേൻ മാത്രം നുകരാൻ വേണ്ടി കഴി കഴിഞ്ഞില്ല നടുവിലെ കളത്തിലെ സംഖ്യകളിലൂടെ വ്യത്യാസമായി വരാത്ത പൂവാണിത് അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അത് ചെയ്യണ മുമ്പ് ഈ സൈഡിലുള്ള ചെയ്യാം അല്ലെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ എട്ട് അത് തന്നെയാണ് നാലേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് എട്ട് ഇനി നാലേ ഗുണിക്കണം നാല് പതിനാറ് പതിനാറിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ആറേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് കുളിക്കണം അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോകണതും 
എട്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് എന്തന്നെയാണ് പതിനാറ് ഓക്കെ ഇനി പന്ത്രണ്ടേ ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ടേ അതിൽ നിന്ന് പത്തേ ഗുണിക്കണം പത്ത് അല്ലേ അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ നിന്ന് നൂറ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എത്രയാ നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് ലഭിക്കും ഓക്കെ ആറ് നാല് നാല് പതിനാറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ പതിനഞ്ച് അപ്പൊ അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പൊ ഏഴേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആറേ ഗുണിക്കണം ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയാ ആറ് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് പതിമൂന്നേ ഗുണിക്കണം പതിമൂന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് അതിൽ നിന്നും പത്തേ ഗുണിക്കണം പത്ത് നൂറ് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക അറുപത്തി ഒമ്പത് ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നാൽപ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്നും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഏതാ നാൽപ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാ ലഭിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഓരോ സംഖ്യകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ ഓരോ സംഖ്യ ആയിട്ട് പറയാം അത് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കണം നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്ന് എൺപത്തി എട്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക എത്രയാ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബുക്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഇവിടെ എട്ട് പതിനെട്ട് നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് പിന്നെ ഒമ്പത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്നാണ് ലഭിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയണത് അതാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള് ഉത്തരം കിട്ടിയതിനെ ടിക്കിട്ട് വെക്കുക എത്രയാ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സംഖ്യ ഏതാ സംഖ്യ ഇതാ ഇതാണ് അത് സംഖ്യ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് ആറായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ആറായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ നിന്നും നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഇവിടെ ഏഴാണുള്ളത് പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നാണുള്ളത് അല്ലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് അപ്പൊ അതും ക്രോസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്രയാ കുറയ്ക്കേണ്ടത് നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കുറയ്ക്കും ഓക്കെ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്രയാ കുറയ്ക്കേണ്ടത് നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ മൂന്നാണ് മൂന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാ ഉള്ളത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒമ്പതും പൂജ്യം ഇവിടെ എത്രയുള്ള ഏഴ് അല്ലെ അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചു ഒമ്പതല്ലേ ഉള്ളത് ഒന്നാണുള്ളത് അപ്പൊ എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഓക്കെ എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വരണത് ഏതാ ഇതാണ് അപ്പൊ അത് ക്രോസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് അയ്യായിരം അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ്റി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അയ്യായിരം നമ്മൾ എടുത്തു അതിൽ നിന്നും എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ അഞ്ചാണ് ഇവിടെ അല്ലെ അഞ്ച് ഇവിടെ എത്രയാ ഉള്ളത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നാല് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ അതും ക്യാൻസൽ ആയി അല്ലെ ക്യാൻസൽ ആയി ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ നിന്നും നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ നിന്നും ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഒന്ന് അല്ലെ ഇവിടെ എത്രയുള്ളത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഏഴ് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അല്ല ഇവിടെ പത്താണ് പത്ത് പത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന്
ആറായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്താ ആറായിരത്തി ആറായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് അതിൽ നിന്നും എത്ര കുറയ്ക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ പതിനേഴിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഒമ്പത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര സംഖ്യ ഏഴ് പതിനേഴിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി പതിനേഴിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഒമ്പത് അഞ്ച് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് അപ്പൊ അത് കിട്ടി ഇനി ആറായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ നിന്നും അപ്പൊ അത് രണ്ടും കിട്ടി ഇനി ഏതാ സംഖ്യകൾ ഏതാ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടണതൊക്കെ ഈ കട്ട് ചെയ്യണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നോക്കണം അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് അപ്പൊ അത് കട്ടു നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അതും കട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഇനി ആറായിരത്തി എഴുതാനുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ആറായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്ര കുറയ്ക്കണം എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആറായിരത്തി അപ്പൊ അയ്യായിരത്തി ആറായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ ഓക്കെ ആറായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ അത് കട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ നിന്നും എത്രയാ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത് നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അപ്പൊ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഏഴ് നാറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പതിനെട്ട് നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് പിന്നെ ഇവിടെ എത്രയുള്ളത് ഒമ്പതാണ് ഉള്ളത് ആ ഒമ്പത് ചോട്ടിലേക്ക് എഴുതും അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് ഇവിടെ ലഭിച്ചത് അപ്പൊ അത് കട്ട് ചെയ്യണ്ടേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അത് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ നിന്നും എത്ര കുറയ്ക്കണം അയ്യായിരം കുറയ്ക്കണം ആറായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ നിന്നും അയ്യായിരം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ എത്രയാ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഓക്കെ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഇവിടെ എവിടെയാ സംഖ്യ എവിടെയാ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് അത് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് ഏതാ അയ്യായിരത്തി നിന്ന് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അയ്യായിരം എഴുതി അതിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് ലഭിക്കും ഓക്കെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് ലഭിക്കും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പൊ അതും ടിക്ക് ചെയ്തു ഇനി അയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാ ലഭിക്കുക നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് അയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് മനസ്സിലായോ അയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കുറയ്ക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് അതായത് അയ്യായിരം എന്ന് എഴുതുക അയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും എത്രയാ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത് നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊള്ളായിരത്തി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി നാലല്ല തൊള്ളായിരത്തി നാല് അപ്പൊ ഇനി അത് ടിക്ക് ചെയ്യാം തൊള്ളായിരത്തി നാല് തൊള്ളായിരത്തി നാല് ടിക്ക് ചെയ്തു ഇനി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ നിന്നും എത്ര കുറയ്ക്കണം എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് പത്ത് നാറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് അല്ലേ പിന്നെ പതിനേഴിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് അപ്പൊ മൂവായിരത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി നാല് എന്ന് ലഭിക്കും മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി നാല് അപ്പൊ അത് എഴുതി ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അതിൽ നിന്നും എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച്
പത്തിൽ നിന്നിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാം ടിക്ക് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അതിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയുള്ള അഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് അപ്പൊ അത് ടിക്ക് ചെയ്യാം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് എവിടെ അത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയേ മിസ്റ്റർ എല്ലാം കിട്ടി അല്ലെ ഈ ഭാഗത്തും എല്ലാം കിട്ടി അപ്പൊ മിസ്സിംഗ് ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരാത്ത അത് ഏതെന്ന് കണ്ടെത്താമോ അതായത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഏതാത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന സംഖ്യയാണ് സംഖ്യയാണ് ഇതില് ചേരാത്തത് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊരു വട്ടം ഇട്ടിട്ട് വെക്കാം ഓക്കെ കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അതായത് തെറ്റാതെ ചെയ്ത് നോക്കണേ മഞ്ഞ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തെറ്റാതെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ വരവും ചെലവും ഷിജ ഷിജി ടീച്ചറുടെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ആണിത് അല്ലെ ഭക്ഷണം അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് ചെലവാക്കിയത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വസ്ത്രം യാത്ര മരുന്ന് ആഘോഷങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചെലവാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഫോൺ കറണ്ട് ടി വി പത്രം ഇന്റർനെറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ചെലവാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മറ്റിനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചെലവാക്കിയത് മൂവായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വക ഇരുത്തിയതിനേക്കാൾ ചെലവ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ അപ്പൊ വക ഇരുത്തിയത് കൂടുതൽ ചെലവായ ഇനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം കൂടുതൽ ചെലവായത് ഇതിപ്പോ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇതാണ് കൂടുതൽ ചെലവായത് അല്ലെ വസ്ത്രം അതിനാണ് കൂടുതൽ ചെലവായത് ഓക്കെ പിന്നെന്താ അത് എമൗണ്ട് കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ ചിലതൊക്കെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ചെലവ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതോ ഇതെല്ലാം ഇത് കൂടുതലാണ് അല്ലെ മറ്റിനങ്ങളും വസ്ത്രം യാത്ര എന്നിവയ്ക്കാണ് ചെലവ് കൂടുതലായത് ഓക്കെ വകയിരുത്തിന് ചെലവ് കുറവായ ഇനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എത്ര കുറവ് ചെലവ് കുറവായത് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൺ കറണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കുറവാണ് അല്ലെ പിന്നെ ഏതാ ഇതും കുറവാണ് ഏതാ ഭക്ഷണത്തിനും കുറവാണ് ഓക്കെ ഭക്ഷണത്തിനും കുറവാണ് ചെലവ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാം അല്ലെ നമുക്ക് അയ്യായിരത്തി നാനൂറിൽ നിന്നും എത്ര കുറയ്ക്കുക അയ്യായിരത്തി നാനൂറിൽ നിന്നും വകീർത്തിന് ചെലവ് കുറവായ ഇനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എത്ര കുറവ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ അയ്യായിരത്തി നാനൂറാണ് ഉള്ളത് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്ര കുറയ്ക്കേണ്ടത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന പത്തിൽ നിന്ന് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒമ്പത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അറുന്നൂറ്റി നാല് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെലവായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി നാല് അറുന്നൂറ്റി നാല് രൂപയുടെ മിച്ചമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആദ്യത്തേല് ഇതിന് ചെലവ് കൂടുതലാണ് ചെലവ് കുറവായി നിങ്ങൾ ഏതല്ല എത്ര കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി നാല് കുറവ് പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇതിന് കൂടുതലാണല്ലോ ഇതും കുറവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും എത്ര കുറയ്ക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പൊ കുറയ്ക്കുമ്പോ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടുക പതിനഞ്ച് നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ഏഴാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എത്രയാ ആറ് ആറിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് രൂപ അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് അതായത് അകരുത് ചെലവ് കൂടുതലായതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ചെലവ് കൂടുതലായത് വസ്ത്രം യാത്ര മരുന്ന് ആഘോഷങ്ങൾ അതിന് ചെലവ് കൂടുതലായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റിനങ്ങൾ അതിനും ചെലവ് കൂടുതലായിരുന്നു ചെലവ് കുറവായത് ഭക്ഷണത്തിന് എത്ര കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ